Inclusão social. Olha que interessante, o próprio site da, da ONU relaciona aqui as pessoas com deficiência e ela mesma critica. O que nós já falamos muito, quem nos acompanha no rádio, nas redes sociais, é justamente esses dados sobre as pessoas com deficiência. Nós estamos no meio do ano 2020. As pesquisas da, do IBGE, eu sempre critiquei isso. E só quem, de repente, milita né, nesse conteúdo, cuidando das pessoas com deficiência, ou defendendo suas causas, sente na pele. Como é que se pode fazer uma pesquisa a cada 10 anos, a cada uma década? Quer dizer, até um presidente da república, é, é, praticamente dois, é, é, tem que ser do, o segundo mandato para que de repente faça alguma coisa, só para ter uma ideia. Um senador, por exemplo, ele fica oito anos no cargo. É complicado isso aqui, porque é, reflete, é claro, politicamente. Segundo a OMS, com dados de 2011, um bilhão de pessoas vivem com algum tipo de deficiência. Gente, isso aí significa uma em cada sete pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência. E a falta de estatísticas, é o que eu acabei de falar agora, sobre pessoas com deficiência, contribui justamente para isso. Que você não tem um dado oficial. E aí que, que, o que acontece? Nós, né, que não temos aparentemente nenhuma deficiência, já sabemos as dificuldades que nós temos de repente de precisar de um médico, de uma assistência médica do poder público, seja ele municipal, estadual, federal. Estou falando o básico, o básico. Porque não tem estatística. Aqui é dados de 2011. Todo dia, independente, esquece um pouquinho aí a coronavírus, né, a pandemia. Vamos voltar alguns meses atrás. Obviamente, né, isso é mundial. Todo dia nasce e morre pessoas. Agora, é, é algo interessante quando a gente fazia palestra, deu uma parada agora com tudo isso. É interessante porque eu gosto de ser questionado pelos alunos, pelos é, os convidados. Então, uma garotinha lá de... 11 anos de idade, levantou a mão e perguntou para mim o seguinte, isso uns 3, 4 anos atrás, sobre essa questão da... qual a base que nós temos, né? o governo que é de nós, que militamos nessa área de acessibilidade. Como se tem... Ela fez uma pergunta que você teve que responder em, em partes. E é isso que é interessante, porque... Quem está, quem está do outro lado, né? claro que sem generalizar, dificilmente tem essa preocupação. E antes de voltar aqui para a pergunta dessa garota, vamos complementar aqui o, o que eu estava falando, que isso representa, o que eu falei agora, um obstáculo inclusive para o poder público. Porque a gente fala mal dos políticos, mal no sentido, é, mal até parece que é mal do, do, no sentido de maldade. É, é crítica construtiva, né? sempre com algum, algum jornalista, algum órgão de imprensa vai falar sobre a política, sempre existe aquela questão que acha que a gente vai falar de forma de maldade. Pelo menos no meu caso, não. Então a gente tem que falar de uma forma construtiva. Tanto é verdade que todas as cidades, ao longo de 30 anos onde eu morei, eu sempre fui convidado para ser candidato em eleições, é, vereador e deputado, né? E a gente nunca aceitou, graças a Deus. Hoje eu acho que até foi legal não ter aceitado. E nem me filiado a nenhum partido político. Eu acho que é bom você ter o trânsito livre, ser amigo de, de todas as pessoas e de todos os partidos políticos, né, Luan? Então é, é por aí mesmo. Então esse obstáculo existe, inclusive, para planejamento, implementar políticas de desenvolvimento, que, claro, claro que vai melhorar a vida das pessoas com deficiência. Isso não existe. Isso não existe, né? Esse garotinho me perguntou o seguinte, senão eu vou esquecer de repente o pessoal vai me cobrar aqui, mas pode me cobrar, viu gente? Ela me perguntou o seguinte, ela falou que na, na, na sala de aula dela, pena que eu não lembro a cidade, aqui do interior de São Paulo, eu fiz muitas palestras e eu gostaria de ser convidado para ir. Depois dessa situação toda, acredito que esse ano já não dá mais, mas eu estou disposto a visitar, é, de, 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 claro, agendado, de voltar à sala de aula Naquele, no pátio das escolas, é muito bacana juntar aquelas crianças 
adultos também, para a gente bater um papo. Não é nem ninguém quer ensinar ninguém, na verdade. Você está no ambiente escolar, mas falar sobre a sua experiência. Eu gosto disso aí, é legal. A gente fala muito no rádio, mas é bom olho no olho. Né? E essa garotinha me perguntou o seguinte. Por que que na sala de aula dela não tinha os coleguinhas né, que andavam de cadeira de rodas? E olha que a preocupação dela. E os colegas, né, os coleguinhas dela, estavam olhando. Era como se fosse algo sobrenatural. Isso, eu estou falando três anos, não, pelo amor de Deus. Isso aí foi muito mais tempo. Porque hoje a gente, do lado benéfico, do lado bom, a gente percebe que o sentido é esse, colocar as crianças com algum tipo de deficiência, principalmente física, na mesma sala de aula. Porque é aí que você vai promover a inclusão. Porque você separar, é igual, eu não gosto desse termo. E eu acho que o deficiente também, pelo menos, pelo menos as pessoas das quais eu converso, eles não gostam de ser chamados de, de pessoas especiais. Quem é especial? Todo mundo é igual. E outra coisa, de coitadinho. Ninguém gosta disso, coitadinho. Quando você é criança, que você não entende a vida, coitadinho né? é aquela proteção, mas, pelo amor de Deus, não trate as pessoas como elas se fossem diferentes. Né? Ela já, já nasce, já tem a sua, a sua situação de deficiência, já vista a olho nu por todos. E por enquanto, eu tô, estou falando só de pessoas com deficiência física. E a, a deficiência visual? Tem muita gente me ouvindo agora, não está me vendo, né? Muito embora aqui nós estamos no áudio. Mas eu também apareço de vez em quando, mas não importa. O importante é a voz, é o som. Isso é importante. Veja que a televisão brasileira, depois de muitos e muitos anos, descobriu que é necessário ter libras, ter descrição. Né? Nem todo mundo que está assistindo televisão. Veja a quantidade que eu passei aqui de pessoas com deficiência. Todo mundo gosta de assistir televisão. Ou ouvir televisão. É ou não é? Então, é, é, essa questão de ser questionado é muito bacana, porque você vai aprendendo. Por isso que é importante você falar, olha, olha eu não sei tudo. A ONU alerta ainda que 80% das pessoas que vivem com alguma deficiência residem, veja só, nos países em desenvolvimento. No total, 150 milhões de crianças com menos de 18 anos de idade tem alguma deficiência. Aqui, segundo a Unicef, ter alguma deficiência aumenta o custo de vida em cerca de um terço de renda, em média. E sobre isso aqui, eu gosto de... É mais ou menos o seguinte, é, quando existe a, a pesquisa do IBGE, se essa pesquisa não for bem feita, aí que tal, tá, não dá para você distribuir a renda, porque... Tem pessoas que não entram no questionário. E essas pessoas precisam ser assistidas. O custo é maior, porque a senhora que é mãe sabe muito bem que tem uma criança, é, tem duas, três crianças e uma delas tem deficiência. Claro que o custo é maior. Eu já questionei, já briguei com o empresário sobre o, o básico, né, que você vê muito nas ruas, que é a cadeira de rodas. Por que uma cadeira de rodas é tão cara no Brasil? Não existe mais justificativa. Porque elas são fabricadas aqui há 10, 15 anos atrás, não. Muitas peças eram importadas. Então, não há mais motivação, não há mais motivos para isso. Então, são maus empresários que, que se danem, né? Desculpe o termo, mas é, 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 eles pensam assim. É, não todos, mas quem fabrica deveria, no mínimo, né? Claro que o dinheiro é importante, mas ter sensibilidade. Você trabalha com produto específico. É que é para pessoas com deficiência. Olha, muito bacana as minhas duas visitas em 2018. A convite. 2018, depois de 2019, eu participei como... Fazendo a cobertura do Teleton SBT. E a gente encontra nos bastidores pessoas maravilhosas. Empresários de ponta. Não são conhecidos, mas ajuda uma parte dos, dos lucros da empresa, da sua empresa para ajudar no Teleton, né, ONGs, isso aí não sai na mídia. E é pena que nem tudo eu tenho marcado aqui, mas eu tenho um colega meu, o Adelberto Suzano, entrevistou um empresário, ele é de Alphaville aqui, mas ele, ele, ele fabrica próteses, sabe? Ele, ele, 
é, é, passeando assim, na, na, descrevendo o trabalho da sua empresa, da sua fábrica, e a doação que ele faz anualmente. E é muito bacana a gente encontrar empresários desse naipe, brasileiros principalmente, que ajuda sem holofote. Sem holofote. É um senhor lá, tem mais de dois metros. O Adalberto Suzano, que fez a reportagem, eu filmei. Eu fui, fiz parte de cine, como cinegrafista lá no SBT. E, pô, pena que eu esqueci o nome dele, poxa. Mas uma hora eu vou vir aqui, vou fazer questão de falar o nome dele. E a empresa, nós marcamos, não sei onde está. Mas, enfim, a gente conversa com tanta gente. E passou do cinquentinho, a gente, a memória, a memória não é fácil, não. Mas, ó, pessoal, é o seguinte, eu convido você... Você está aqui no Minuto do Deficiente, estamos em rede, eu nunca sei onde uh, sai do ponto aqui, mas estamos sempre no Minuto do Deficiente, participando, convidando você para é, vir até o grupo, porque também tem aquelas pessoas, um detalhe interessante, eu já fui repórter da USP, existia uma rede, chamava Rede Saci, e o Saci, cada letra significava o apoio à pessoa com deficiência. Eu fui repórter durante dois anos desse portal muito importante. Eu representava a região do Vale do Paraíba. E através da Rede Saci, quando eu trabalhava como repórter nas ruas, eu fui convidado, né? me encontraram aí nas redes sociais. Não era... Hoje está bombando tudo aí. Eu acredito que estava começando o Facebook. Era na época do... Meu Deus do céu, outra rede social. Eu esqueci o nome, olha só. Mas, enfim, estava começando o Facebook. E aí eu fui convidado pela produção do, do Jô, do Jô Soares, na Rede Globo. A princípio você pensava, ou pensa, que seria trote. E eu pensei também. Mas as redes sociais, e agora se mostra isso, a nível mundial, é muito importante. E eu fui convidado. Eu, todos, para quem não sabe... Todos os convidados do Jô, na época, hoje nem o programa dele, infelizmente, já não está mais no ar. Mas eu, eu tenho boas lembranças, porque antes de você... Você é convidado, depois você passa por uma sabatina, e tem isso, eles me falaram, que se você não passa no teste, você não é convidado. Por quê? Porque você vai falar lá na Rede Globo para milhões de pessoas, né? milhares, milhões, e você vai responder as perguntas do Jô. Porque, na verdade, me perguntaram muito isso, se era programado, se era combinado. Nada, pelo menos no meu caso, nada foi combinado. Quando eu cheguei na Globo, foi no dia 9 de julho, feriado estadual aqui em São Paulo, 9 de julho de 2008. Eu fui gravar e no outro dia foi no ar. E eu perguntei nos bastidores para o diretor do, do jogo, aliás, uma, uma turma muito simpática. E eu perguntei como é que eu faço para abordar o jogo, conheci o Jô Soares. Ele falou, do seu jeito, do jeito dele, sabe? Se você quiser dar um beijo nele, cumprimentar só de, de aperto de mão, é, é, cada convidado fica à vontade, né? Mas como é que você vai ficar à vontade? Você que é do rádio, falando em uma rede de televisão, né? Não, não é só de uma televisão, mas na Rede Globo. E sabendo que você está falando no Brasil e no mundo, porque a Globo Internacional também. E fui lá, dei o um recado, nós falávamos na época sobre a falta de respeito das pessoas estacionando nessas vagas exclusivas, principalmente nos, no, no shop center, no comércio de modo geral, em logradouros públicos também. Então foi uma repercussão muito grande, tanto é verdade que eu acredito que tenha sido o maior ibope em relação a duas coisas, em relação a, aos convidados que lá estiveram, da época e também na história do programa do jogo. E eu nem, eu não entendo nada, mas eu perguntei, né? Eu pedi para me responder qual a audiência do Ibope e tal. E 48 horas depois, o próprio diretor do, do jogo, ele ligou, fez questão de ligar, falou: Olha, você está de parabéns, até para nós. Foi até assustador, mas foi bom. É, a minha participação, eu era para participar com 10 minutos, eu falei 14 minutos e 98 segundos. Quer dizer, faltou dois segundos para 15 minutos. Os convidados da, do dia, gravação, era o Fernando Haddad, que na época era ministro do, do Lula, é a Sônia Bride, repórter da Globo, Globo Repórter, e o saudoso Vagor Chagas, 
o ator da Globo também. E eu obtive a minha participação. 14 milhões e meio de pessoas me assistiram. 14 milhões de pessoas me assistiram apenas pela televisão. E na época também tinha a transmissão pela CBN, do Grupo Globo, a Rádio CBN. Então, olha, isso aí são coisas que, se eu não falar aqui, ninguém vai falar, né? Muito embora aí, na, na época, eu fui convidado para entrevistas, eu evitei de sair às ruas, porque, realmente, você vira, você vira uma estrela, né? E não é meu, não é meu perfil, né? Então, tanto é verdade que eu não saí durante o período, você assina também o um termo, que durante três meses você não pode dar entrevista para outras emissoras que não seja do Grupo Globo. Como eu morava ali na região do Vale do Paraíba, em Jacareí, então a TV Vanguarda, que é afiliada da Globo, São José dos Campos, vizinha, cidade vizinha, eles me chamaram para entrevista. E eu acabei nem indo também, porque aí eu fui convidado para trabalhar é, após a repercussão do, da minha participação no jogo. Eu fui correspondente de uma rede de rádios é, é, do estado do Pará. Meu Deus, Pará. Foi no Nordeste, Norte e Nordeste, eu não lembro o nome da, mas eu fui, eu fui. Eu fiz vários trabalhos. Né? Eu só não saí de São Paulo porque a situação não poderia, porque eu estava é, compromisso de trabalho. Mas é muito bacana. Então, quando os meios de comunicação que eu sempre estou cobrando, a própria televisão, não existe um programa específico falando sobre acessibilidade, um conteúdo sobre acessibilidade. Mas você encontra na televisão muita porcaria, né? inclusive na Globo. Muita conteúdo que não tem nada a ver. E principalmente nessa época que tem as famílias estão reunidas por conta da pandemia em casa. Por que não colocar um programa educativo ligado né, à educação e extensivo às pessoas com deficiência? O que eu estou falando aqui, eu estou falando de improviso para vocês. E é algo que é muito bacana você bater um papo com seu pai, né, os pais... É, ter uma, uma interação maior com os filhos, tem as aulas online, né? meu filho menor, o, o Edgar, ele, ele, ele adora aula online, e é uma nova experiência para ele também, aliás, é uma experiência para todo mundo. Então, a, o rádio não tem também um programa específico sobre acessibilidade, a televisão, deveria ter, porque a, a, é falta de espaço, pelo amor de Deus, em todos os canais, aqui eu não vou livrar nem, ninguém, Sabe, programa musical de qualidade. Não existe mais. É estilos musicais que incitam a violência. Não estou querendo ser o dono da verdade. Mas não existe nada que seja para um aprendizado. Músicas, músicos de qualidade, sempre a meia dúzia. E sempre um estilo que não existe. Né? Eles, eles colocam lá. É, vai ficar isso. Esse aqui é, é estilo tal. Estilo X, estilo Y. Tudo bem, né? Nós estamos aí... Os jovens de 20 anos de idade, eu já tive 20 anos de idade, mas não vamos, né, você que atua na educação, seja lá qual, qual o portal aí que você, qual o segmento que você segue, onde trabalha, mas isso não é educação. A nossa televisão está pobre, é muito reprise de coisas enlatadas, não existe uma produção. O jornalismo, você pode copiar um do outro. E você muda de canal a mesma, a mesma coisa. O que existe mais, mesmo nessa época aqui, são programas pagos, né, horários pagos, religiosos. Não estou criticando, mas esse é o único conteúdo que, de repente, né, vai ajudar a sua mente a melhorar nessa questão, porque nós temos também que pensar do lado espiritual, não é religião, espiritual. Mas, paralelo a isso, precisava de um conteúdo tipo... A Fundação Roberto Marinho tinha o telecurso, né, o telecurso primeiro grau. Quantas pessoas ainda se formaram através do telecurso que era transmitido pelas TVs educativas? Eu lembro muito bem. Então é isso, tá bom? É um comentário meu que eu não sei se vai ter resultados, mas é o que nós falamos é, nas palestras, é no dia a dia, é no rádio. Nós precisamos né, de apoio. Você que é empresário, você que tem de repente o um nome mais forte para chegar lá, olha, vamos... Porque tudo é investimento, sabe? E vale a pena, porque dá resultados, inclusive, de faturamento comercial. Ter programas ligados à acessibilidade, tanto no rádio como na televisão. E é claro que quando a gente fala de rádio, 
tem que ser emissoras que tenham um alcance de preferência maior. Né? Então nós tentamos até, alguns anos atrás, colocar em prática, mas espaço a gente consegue. É aprovado o nosso projeto, até na Rádio Globo foi aprovado. Mas e daí? Precisa de patrocinador. Né? A gente precisa de patrocinador. Então é isso, enquanto nós não conseguimos, estamos apostos para isso, a gente vai falando nas redes sociais, que aliás é bom demais. A linguagem é, diferencia um pouco, mas é importante, porque todos, né, todos têm acesso à internet, mesmo com dificuldades. Hoje eu acredito que, segundo pesquisas aí, mais de 90% da, da população tem condições de acesso à internet. Tem as dificuldades de financeiras, mas sempre tem é, alguém que de repente presta o seu Wi-Fi para o vizinho e ele tem acesso, não é verdade? Bom, pessoal, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência na nossa grade de programação. Recebi uma notícia muito bacana, muito legal, do próprio Google Brasil. Nós temos aí nas redes sociais, é, todos os dias, 90 mil pessoas nos acompanhando, diariamente, 90 mil pessoas. Nós temos uma audiência maior hoje, nas redes sociais, que eu jamais imaginaria que estaria nas redes sociais. Então nós temos aí 90 mil pessoas, isso referente ao mês passado, mês de maio, 90 mil pessoas que nos acompanham diariamente nas redes sociais. Isso, para mim, é motivo de gratidão, não tem outra palavra. E a cada um de vocês que nos acompanha, que estão nos ouvindo agora, vai ouvir mais tarde, eu não tenho palavras para dizer a não ser gratidão. Primeiro, agradecer a Deus. E segundo, a você, que de... não é por nada, né? não é por acaso que você está aqui. Tá bom? Um grande abraço. E siga você colocando hashtag em qualquer lugar, principalmente no Google. Hashtag Ligeirinho do Rádio, você acha bastante conteúdo nosso aí, tá bom? Seja, seja na música, seja aqui, no caso, da, do conteúdo da acessibilidade. Enfim, nossos trabalhos aí tem mais de 30 anos. Uma boa noite e a qualquer hora, a qualquer momento, estamos por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês.